ゃんとトラッキングし続けてここで当ててロードさんも資材ゼロよじ登ったんやなこれすごいねいけるもんやないやうますぎやろこのキャラコン<笑>今床に乗らんかった不安なところではありますね残り次第数字さんは36よーえー、<笑>フロムが戦ってるよ<笑>こんなん強すぎるけどなヘッドショットえー、なになになになにあいいですねこのシンプルに木の資材で資材の回復もいやーよく見えたこれは最終円はなんと海こんなことが起きるんか<笑>こんな円あんま見たことないけどなジャンパー2枚あるんやったら第1位移動アンチでジャンパーを使い切ってさあそしてあまり上は見ず油性屋さんローグラセンター取りに行く油性屋さんリルさんはローグラを中心に考えるか確かにハイグラを取ってるシーンはあまり見ないですねさあここから2人でどう戦っていくか真上には青さんがかなりロイスピーこれはしっかり見えているリルさん着地させるタイミングで全ての弾丸を当てていったかこれは削りが強すぎるさあここで六撃破目さらに油性屋さんがやっぱり進行そのまんましかもローグラウンド先端を取りに行く考えで進行しますねさあただ内側に切り込んでいくような進行なんでここは段差先にローグラウンド取られてると見て油性屋さん断崖で先端取りに行きますね今シーズンもまた新しい勢力が出まくって昔からやってる勢が減ってきてる中で猛者が歴戦の猛者がどこまで勝負いけるかさあここはナイトルさん落としていってリルさんがさらに一撃派ただここはブッシュはミストを使って取りにはいかずまああそこで角入れても起伏があってブッシュが下に落ちていってしまうんでここは一旦諦めて前に前に進んでいきますね最後までローグラウンド先端取れそうな雰囲気出てきましたね丁寧に丁寧に伸ばしていってラスト 2v2 まで持っていきたいがローグラウンドの難しい点はここら辺になると攻めるチームが多すぎて持っていかれるタイミングが出てきそうなのが怖いところリルサイセヤさんまた相手の建築を掘って掘って資材をちょっともらいながら A も入りましたね次のアンチ移動待ちさあユセヤさんはやはりまだまだローグラウンド掘っていくこれで戻りになるとちょっと難しいが川側に行く移動園であれば楽だったがこれはユセヤさんたちからしたらちょっと難しいさあまた内側に切り込んでいくローグラを渡さないといけないような雰囲気リルさんはここユセヤさんについてはいかずいやーここは進行しっかりスイッチしていいですねここの段差しっかり上がっていけるのは大きいさらにプライムと4点バーストで相手の建築を一瞬で壊して自分のフィールドを取っていくこの高さまで来ればローグラウンドの敵を落とせそうですねさあここは正面 V リルさんワンパンで落としていくさらにゲームイズ IGL さんはハルキオさんかここはさらに1人倒して合計7ゲヒャゲヒャが重なりまくってユセヤさんも1ゲヒャ入ってますねそして2ベツいやーこれユセヤさん持っていかれてリルさんちょっと苦しいか月謝重なって合計10月謝の2位でも十分ポイントは高いが 1V2 クラッチするしかないハイグラウンドはいややはりここスイージーさんシャオキーさんやはりここがハイグラウンドの方なのかさあここはいや完璧なタイミングでスイージーさん降りてくるワンパン100カットはもう十分資材はリルさんないんであとはスイージーさんたちがしっかりと削り切るだけ体力50カットぐらいやったらいつも削られちゃうなさあここで直乗りさあこれがハイグラの秘訣か直乗りいった取り切れるか相手がハイグラ勝負してたところをしっかりと取り切ったただタイミング的にはちょっと早めではあるんでここは資材が保てるかどうか不安なところではありますね残り資材スイージーさんは36いやーええー、<笑>対空ショットガンここはきっちりとハルキオさんを落としていくうますぎるというか角度曲がってないか球大丈夫か<笑>このプラインはちょっと直角に曲がる説はありますねさあただそのブッシュは取れてはいないかスイージーさんはただまだショットが当ててタカちゃんさんに対してさらにショットが当てていくこれがハイグラウンド維持できる秘訣かアサルト打ちませんねショットガンで追い払っていくここはさらに今度はシャモキーさんが前に伸ばしてスイージーさんはハイグラ取りそうなチームに対して常に常にプレッシャーをかけて今回はセカンドハイになったロードさんとリアムさんに対してプレッシャーをかけまくってますねさあ100カットアサルトでもきっちり削ってまあアサルトちょっと弾が少ないっていうのもあるかもしれませんね残りは5チーム10名生存全員フルパーティーですね5パーティー全員がフルパで生きているさあハイグラウンドは依然変わらずゆったりと抑えてさらに物資を取りに行くここは反転階段も使いながらなんとかダッシュで資材は完璧これでハイグラウンド資材はもうあんまり考えなくてもいいですね
さあ弾もあるかいやー痛すぎる下からの突き上げここは一気に水井さんが150カットを入れられてさあリセさんがズコさんを落として下から突き上げてきたチームはハイグラウンドに登ってきてないが違うチームここはロードさんリアムさんが一気にハイグラを制しに来るロードさんリアムさんがここをハイグラウンド4時登りでひっそりと上がってきていたうまく噛み合って残りは 2v1 ですねさあ残りはローグラワンでしっかりと打ち下ろしてロードさんの体力は少ないがこれは圧倒的有利あーこのチームかでもめっちゃ削ったんよないやーロードさんがめちゃめちゃ削ったんよねで資材は資材ゼロリアムさん資材ゼロでこれはチリチャグ4時登りでいやーすごい<笑>資材ゼロでハイグラウンドに向かっていったでロードさんが後ろから登ってリアムさんが最後はカバーで落とし切っていく資材ゼロでもハイグラウンド取る時代が来ましたねすごいなちょっとロードさん見るかロードさんの削りが凄まじかったなロードさんのこの最初の突き上げやばいよな1点2点3点目ちゃんとトラッキングし続けてここで当ててロードさんも資材ゼロよじ登ったんやなこれすごいねいけるもんやないやうますぎやろこのキャラコン<笑>今床に乗らんかったすげえ登ってダッシュジャンプダッシュ屋根ジャンプでここここ,ここ乗って<笑>ここ乗って頭に階段ぶつけずに反転してそら分からんな<笑>だから自己チックに落とされる時はあるかもねさあここはリアムさんまだ攻めていくさらに外回りいやー108カット完璧なおゲームそしてもう一人相手がかぶっているところもリアムさん落ち着いて50カットで倒していくさあ一人目しかも体力追い方倒しましたねそしてグラさん逃げるところ資材がないかどうするか円は入ってはいるけどあ一度りし直しますね入ってはいるがここはサージは多分大丈夫52名製造やからサージもあんまり気にしなくて良さそうやけどここで真ん中目に行くこの判断は結構珍しいというかちゃんと理由がありそうな移動が始まりましたねさあちょっと内側目つまり次の円が外れる可能性はその分高くはなるものの外れてからの移動は距離がどの円でも近いんで移動しやすくなるという移動さあ円はこんな感じリアムさんロードさんがこの内側目に行ったのはこういうアンチ移動が早めに移動できるのが理由な気はするがどのタイミングで移動するか現在1のポイントに一番近い累計ポイント2のディオブッシュはほぼ削れてないですねジャンパが1枚っていうのは変わらずさあ根元これはポップコーンさんとラギアクレスさんのハイグラウンドいやーただ気づいたしっかり見えてはいるここは崩してそのタイミング、手打ち高台、手打ちされないように、相手が建築してもらってるところ、リアムさんとロードさんが、上は取らないイメージだけど、ここは段差を上げて、いやー、うまいですね、今の。ここはもうこのまんま、1位になっていきそうですね。現在、ポイント的には1位の、いやー、オキエム、ここは最終的にウィッケシーさんを倒しきって、ブッシュはどうだどうだアリスさんを見ている。さあ、そこをしっかりと、ロードさん、リアムさんは、狙い切ったが、ブッシュは取りに行かない。まあ十分持ってるからこのまんま先端取りに行きそうですねそれかチャグスプいっぱい持ってる分下の体力の回復はできるんでジャンパーの二度付けこれで距離と時間を稼いで前に前に伸ばしていくいいですねきっちりといろんな利点を使いながらここで中段キープリアムさんも合流そしてチャグスプラッシュを一気にしてしっかりと先端取ってこの円はもうすぐ入れますね円を一旦切り替わるタイミングは把握してさあここはしっかりと切り替わり見てる方向側に進んでいくここは後ろユッキーさんを後ろから当てていったが一旦落ち着いて後ろから銃声が聞こえたからかかなり後ろ気にしましたねさあロードさんは右縁回りながら先端取っていやーいいですねこのシンプルに木の資材で資材の回復もいやーよく見えた V リルさん落としていく現在3位ここで落ちてポイント大きくは伸ばせなかったかさあリアムさんよく見えたな今のすごい180度くるっと回ってエイムちゃんと当てましたねしかも130カットは同値マックスダメージに近いですねさあ先端取りながら右縁なんでやはり右側はあんまり気にせずに丁寧に丁寧に伸ばしてさあここの壁はクジャクさんがまだ押さえているクジャクさんナイトルさんと質問さられたボックスファイトここはロックスマス選手でショットガンを当てたがまだ丁寧にブッシュもあるんで無理はしないさあ残りは11チーム
18名生存で結構フルパが多いイメージですねさあポポさんのいるところリアムさんが狙っていってロードさんが壁ホールドただここは時間がかかったと思ってすぐやめていやー見る敵が多いさらに1人と考えたかここは2人で一気に押し込んでいく見てるところがうますぎるさあこの取捨選択のスイッチングがうますぎる状態だがこのまんま物資を拾ってまた右先端で縁を取りながらいいですねこの側面を張らない移動ケアをする方向も一方方向に絞れるんでシンプルに守りも強い移動ですねさあここでポポさん出てくるところロードさんワンパンで落としていく170カットぐらい入ったか音が全くならなかったがスッと打って倒していきましたねさあただここからはダンサーゲー陸に上がっていかないといけないがリアムさんが今度はロードさんがリフレッシュしてるタイミングで進行してダンサーきっちり上げましたねそしてユッキーさんをいやーうますぎる惜しいこれはピースコントロール刺さったと思ったがきっちりと相手は気にせずにダッシュを挟んでいったおかげでリアムさんはギリギリ逃しましたねさあローグラス先端は取るは取れたがリアムさんは資材が2枚ロードさんも多くはないか大量消費をしながら大量リフレッシュを狙っていきたいがそろそろリフレッシュの番が迫ってきましたねさあ残りは6チーム救命生存次が最終アンチですねさあ突き上げでユッキーさんたちを落とし込みたいがこれは最終円はなんと海こんなことが起きるんか<笑>こんな絵あんま見たことないけどな。マップの外の海。さあ、ここはリアムさんとロードさんがもう選ばれてるようにしか思えない。<笑>リアムさんたちのホームに帰ってくる。ローグラウンドはすでに取れている。フィールドもかなり作れている。ここはリフレッシュ大チャンス。ラギアクレスさん上がれない。そこをしっかりと落としきって、リアムさんたちはリフレッシュ成功。資材は多くは持ってないやろからな。ここはリフレッシュはまだ重ねていきたいが、残りは4チーム、2V2V1V1。ナエトルさんとクジャクさんが、いや、ナエトルさん1か。ミニピオさんも1で、カナさんとツガさんが2で生きてるか。PS5 のデオがハイグラウンドで2人で生きてる可能性はありますね。さあ、リアムさんとロードさんは資材ゼロでもハイグラ登っていった経験がさっきのマッチではある。さあ、資材はまだ少ないが、それでも勝てるチャンスは掴んでいけそう。残りはナエトルさんが中断。ハイグラウンドがおそらく降りてくるカナさんベストタイミングで降りて当てていく海に一旦潜って回復する時間欲しいですねロードさんリアムさんは一応回復できたナイトルさんが受け皿になってしまったがここは挟まれてカナさんが落としていって通物さあハイグラの PS5 のデオはかなり状態いいですね菅さんとカナさんは体力も十分あるしハイグラもまだキープできてるんでこれはローグラしかもローグラウンド足場も作らないといけないんでこれはローグラ不利には見えますねさあただ武器は強いバーストで突き上げて相手を落とし込んでいきたいがさあ屋根は入っていないきっちりと相手はここは上から打ち下ろして津賀さんは丁寧に丁寧にアサルト見てるがいやーここはしゃがみハイドからのワンパンさらに降りてくるところでショットも当てているさらにアサルトで押し込んでリアウさんが合計7撃か勝てるのか今の<笑>アビットマンさんテイラーマンさんが土日さんとああ出たクロム状態<笑>これはまさかの対面でクロム状態見れるか<笑>これバグやけどねバグって言ってもリプレイのバグなだけで相手からは多分普通に映ってると思うけどねクロムが戦ってるよ<笑>こんなん強すぎるけどなヘッドショットえー、なになになになにショットガンも連射連射式ショットガンになってるけど何が起こってるかようわからんけどラビットマンさんこれ下かいないけどなこのままもつれ込むと普通にストームで落ちますねさあ<笑>クロームがショットガン持ってるねああ一応テイラーさんがミスター持ってるよねヘッドショットなしのそもそもヒット判定がめちゃめちゃちっちゃくてかつシンプルに打てる<笑>最強すぎるけどな<笑>うんまあでもさすがにやめましたねここロードさんとリアムさんまあこれはもうあでも思ってたより資材はないですねまあまあまあシンプルに400ポイントを超えてほしいところではあるがだいぶ物資減ってますねさあここは一気にワンボックス攻めに行くロードさんを落とされたがリアムさんが落としていってクラッチできるかアサルトのエムが良すぎるがお互いにきっちりとダメージを取ってここは一旦引いていきましたねさあロードさんをワンチャンスを起こせる可能性もある起こしに行く起こしきるあーロードさんがチャグスといっぱい持ってるからかさあここでチリチャグのいやーこれはチリチャグの強さすぐに戻っていきましたね体力は少なくなったものの相方1人増えるだけでだいぶ大きいさあここでまた進行しながらん残りは10チーム1桁順位まで来ましたねあとはジャンプパッドでジャンパの
移動はあんまり考えないかクロームで移動してますねさあここは先端取ってそろそろリフレッシュまた考えたい後ろからおお入ってきていたスタンドリーさんがこれは多分クロームの能力で入ってきたところを冷静に抑えてロンさんリアムさんがプラスで1匹か合計7匹か388ポイントクロームで移動さあ終盤クロームで移動するデュオは久々に見ましたねシンプルにやっぱりはぐれやすいっていうのも含めてあんまりクロームでのデュオの移動をするチームはいなかったイメージだけどここは正面は元さんがいるさあ下からの落とし込みでリフレッシュいつものパターンにはめていきたかったがここは惜しい最終演は橋の上これは上がっていかないといけないがブッシュは拾えたいやー資材はそんなに多くはないさあうまいきっちりと当てたがここは倒しきるまでいけないかいやーうますぎる橋の根元からしっかり顔を出してクレンさんまで食らっちゃうか取ってはいけないかいやーでもこの地形環境利用がうますぎますねさあそしてミストを使っていったん耐久ただちょっと難しい地形ここをまっすぐ進むことはできないんでさあジャンパッド低空ジャンパーここは飛んで先端に乗りたかったがハイグラからのプレッシャーは厳しいんで段差を変えてハイグラは圧倒的なもののこの橋の下を打つことはできないんで一旦セーフティーゾーンですねいやー立ち回りがうますぎるさあ残りは4パーティー5人残りやから上がタウン2で残り 1V1V1V2 かさあ下で戦ってるいやクレンさんがダウンさせてるから 1V1V2 ですねさあクレンさんとリアムさんで 1V1 ここはさらにハイグラのチームはもう狙いに来るか降りてはないかさあ資材は一応200はあるがいやローに2人いるなジャガリンさんクレンさん違うチームやからおおよじ登りでクレンさん落としていく残り3人全員ソロですねさあクレンさん急激派化けも<笑>これはクレンさん帰ってきたかさあいやーどういうムーブジャガリンさんが飛んでくるジャンプパッドで跳ねて飛んでくるただ資材は取れていないここはもうハイグラウンドが強すぎるか体力もないんであとはハイグラがしっかりとベッコーさんがもうストームで落としきることもできるし逆にこの建築が重なってるせいでジャガリンさんは生き残れるけど最後の最後シンプルにストームで落とされてしまいそうですねさあ絶望の鉄壁これは仕方がない買っていったのはリレンビクルかなベッコーさんとピーターパンさんの韓国デュオさあ買っていったのはロードさんリアムさんが112ポイント差112ポイント差で1位はすごいね。まあ逆に言うと多分2位から下が結構セッターから200ポイント台がすごい多いね。